Olha aqui, por que você nunca mais voltou pra sua casa? Amiga, porque é isso, né? Eu estou noiva, estou noiva, praticamente. Está noiva, Flávia Pavarelli está noiva. Sim, estou noiva. Ai, e voltamos aí? noivos, né? Conta, como, 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 como é que foi, tudo foi isso? isso? Cara, Vai contar agora tudo, é Júnior. Acabou as pra coisas... você. Vai contar. É muito, louco, é, é muito louco como as coisas acontecem, tipo... Do jeito que tem que acontecer, né? Um dia é, eu tinha... Assim, não recém terminado, mas... Eu já tava... Ah, Vou sair, vou curtir, enfim. E aí, ele tava também nesse lugar, era uma casa de show aqui em São Paulo. E aí, a gente se viu. E era, é muito engraçado, porque eu falava... Eu não quero ver o Júnior pintado de ouro na minha frente. Aquela coisa quando a gente termina. Uh -huh. Só que ainda Tem tem raiva ali. Só que é bem quando ainda tem aquela, aquele fundinho que tá ali, adormecido. E aí... Só que assim, quando a gente se encontrou por um acaso, foi muito engraçado. Que assim, sabe quando... Foi um choque para os dois, porque a gente nunca mais tinha se visto. Uhum. A gente sempre se respeitou muito no término. Isso, isso eu achei muito legal da nossa relação, assim, de... Poxa, eu sei que ele saiu para tal lugar, tal lugar para curtir. Eu não ficava indo para provocar, eu não... Então, assim, ele também não é uma pessoa pública. Eu não queria ficar causando polêmica em cima disso. E aí, a gente sempre se evitava, assim, porque nós temos muitos amigos em comum. E eu, como tinha muito respeito e vice-versa... Cara, eu sabia que ele tava saindo pra curtir, eu também não queria ficar ali, sabe, é, encontrando e tudo mais. Aí eu falei, bom, é isso. Aí, no dia que a gente se encontrou, é, a gente ficou meio assim, e agora, tal? Mas aí eu esperei ele me procurar, porque eu falei, eu não vou procurar. <risos> <risos> Calma, mas vocês se encontraram nessa casa de show, tipo... Pessoalmente, conversaram. Pessoalmente, não, a gente não conversou, só de amiga, olhar. só teve esse baque do olhar. Aí foi quando a luz dos é olhos que o olhar, ele diz olhos. muito, né? O foi olhar, o baque, uh -huh. como a gente nunca mais tinha se visto, foi exatamente isso, assim, sabe? Quando, tipo, congelou a imagem, congelou pra ele, eu vi, porque os dois sentiram a mesma coisa. E aí, ele me mandou uma mensagem, depois a gente voltou a conversar, voltou a se falar. O que, que ele falou na mensagem? Você tava não. linda. Pois é, era. Era. Não, ele só, tipo, aí ah, aí, como estão as coisas, como sua família tá, e aí desenvolvemos a conversa. E o coração? E foi. O coração já tava assim. Já tava assim, amiga. Como foi quando você viu ele? Amiga, não sei, foi exatamente tipo isso, parece que congela, assim, sabe, que você olha, você fala... Você sai de lá pensando nele, tipo... É, né, que você sai, tipo, nossa, foi um baque. Sim. Tipo, a noite já não, eu já sabia que não ia ser a mesma. E aí eu sabia que eu ia acordar pensando, enfim, e foi re totalmente recíproco. E aí a gente conversou sobre muitas coisas, foi bom, porque eu vivi muitas coisas, ele viveu muitas coisas. A gente amadureceu em vários quesitos que atrapalharam a nossa primeira relação. Então, foi ótimo aí, isso assim, por, pela questão do amadurecimento mesmo. Uhum. E aí, eu acho que a gente se reencontrou no momento certo, que os dois estavam mais tranquilos, dispostos a conversar, dispostos a fazer dar certo. E foi no, no tempo certo. Ô amiga, mas teve uma conversa, tipo assim, ah, o que aconteceu nesse tempo que a gente tava separado? Ninguém toca no assunto, já foi, tipo, acabou? É, não, ou... no tempo que tava separado, sim. Já, não tem isso de ficar, porque... Eu acho que uh, uh, o, a grande questão de quando volta, assim, é isso é. do que teve nesse tempo, atrapalhar né? Atrapalhar em algo, É, né? de não deixar atrapalhar. Você Sim. chegar a conversar de, de, tipo, ah, o que aconteceu? Sim, eu acho, eu acho muito importante, principalmente quando os dois estão solteiros. É, eu não cobro nada dele do que ele fez solteiro. Ele, eu não quero que ele me cobre, nunca cobrou. Então, assim, a gente teve essa conversa, ó, vamos, se for pra voltar, vamos começar do zero. O, o que a gente pode voltar no relacionamento passado é só pra corrigir, pra ver o que, que tava errado, por que a gente terminou. Mas, assim, é nítido a minha evolução, a sua evolução. Então, não, não espere que eu seja, que eu cometa os mesmos erros, que eu não vou esperar que você também. E é isso, então... Tá, tá aí, tá, aí. tá me Tá, mas e aí vocês... Cês... Que que... Como é que foi a história do noivado? Tipo, ah, então a gente volta noivo? É, na verdade, a gente não queria dar esse passo pra trás, né? Tanto que a gente ficou um, um pouquinho assim, tipo, sem que ninguém soubesse. E a gente conversou muito antes de realmente, até a família mesmo, saber. Porque às vezes cria expectativa, às vezes... Então, a gente falou, bom, 
Vamos ver se é isso mesmo. A gente ficou meio ficandinho. Uhum. E... É, né? Eu sei, viajou do nada. Sozinha. <risos> Ai, gente, a Flávia acha que ela engana nós. E a cara de Mano. pau ainda falou que eu fui sozinha. É, é falaram pra é, Miami nada. sozinha. Ah, do nada, do nada. Sozinha. Mas é que eu não queria contar pra ninguém, gente. Eu queria ver se era isso mesmo antes de contar, entendeu? Amiga, a gente que te conhece já sabe. Eu sei, amiga. Não precisa nem falar. Eu sei, por isso que eu, eu nunca minto pras minhas amigas, pra ninguém. Porque eu a não sei mentir. Sei. Ela que... Sabe o que ela faz? Não responde. Ela fala, não vou mentir, eu não, não sei, sei. Eu não Sumiu sei Sumiu a Flávia, apareceu do nada. Do Falei, nada. Tá eu lembro da, da Sampaio mandando lá no grupo. Flávia! O <risos> que, 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 que você tá fazendo? <risos> Vocês me conhecem muito bem. Não tem como. Muito. Não tem como. Não tem como. Mas, mas amigo, até mentir. te mandei mensagem. É, tô muito feliz, de verdade, Obrigada, por vocês. Até minha. vale esclarecer, porque tem, eu vejo muito... Eu, vejo, eu vi esses dias comentarem esses insta nos Instagrams. Dizendo, ai, as, as amigas delas não, a, dela, ai, as amigas eu, eu dela não apoiam e tal. Uhum. Não tem nada a ver, Óbvio. todo mundo apoia você ser feliz. É e exatamente. outra coisa que eu te mandei mensagem, que eu achei que você voltou a ser você. Uhum. Que você tava muito... Não, sei, não, não parece perdida, mas parece tipo... Eu não sei, parece que o tempo tava passando e você tava ali, sim, sabe? Sim. E aí eu acho que agora parece que você voltou, voltou o brilho, voltou, voltou a, a luz, não sei, voltou. Voltou. Eu passei por um período muito difícil ano passado, né? Foi até a última vez que eu vim no pod eu não tava muito bem. É. Isso foi nítido Sim. pra todo mundo. Você Sim. até chegou a comentar um pouco sobre isso Comentei, lá no Comentei, dei uma desabafada, uhum. enfim. E aí, depois de um tempo, eu quis procurar ajuda, procurar me reencontrar mesmo. Por isso que eu falei que o Ju veio, no, a gente se reencontrou no momento certo. Que era um período que eu já tava muito bem comigo mesma e que eu sabia que ia dar certo justamente por isso. Porque não tem essa de você fazer o outro feliz. Você tem que estar tá feliz. Primeiro. Que automaticamente as coisas fluem. Então, eu tava... Eu precisava me reencontrar, sabe? Uhum. Acho que foi... Foi no momento certo. Muita coisa aconteceu. É, aquele período... Nossa... É aquela coisa que você fala, caramba, será que eu vou sair dessa? Tipo, será que vai voltar meu brilho? Será que... Você começa a questionar, Sim, né? Sim, e eu te falo uma coisa. Pelas meninas também, que a gente tem o nosso grupo privado, estávamos todas preocupadas com vocês, né? Sim, a gente, é. a gente falava entre a gente. Hum. Tipo, como que a gente... Porque assim, do mesmo jeito que fizeram comigo, sabe? Sim. Quando eu tava, me ajudaram, fizeram aquela festa surpresa que dá um up e tal... A gente viu essa necessidade de, de fazer com você também, Sim. alguma coisa. Mas também a gente não sabia o quê, sabe? Era muito louco, porque quando a gente tá mal, não tem quem de fora é. que mude isso. A gente tem que se encontrar, se, se entender, se respeitar pra conseguir seguir o um, um melhor caminho. Tem que e virar foi que a chavinha, é. né? Que acho que tem que partir da gente também. Exato, exatamente. É, é, acho que os outros podem ajudar, né? Mas Sim, tem que ter, assim, tem que ter é. o start ali da... É. Ai, mas feliz que vocês estão bem. Eu tô. Noiva. E, e vai casar quando? Amiga, nem me fale, porque a gente tá procurando casa, né? Vocês vão morar juntos agora, uh, tudo. E aí, eu não sei, porque é, eu preciso entender a minha vida também das gravações. Como que vai realmente ficar. Não sei se contrato estende, se não estende, enfim. E aí, eu tô com medo de programar alguma coisa e ter que remarcar a data. Daí, são duas dores de cabeça. Então, eu quero viver uma fase de cada vez, assim, nesse sentido. Tipo... Quando eu tiver uma pausinha profissionalmente, começar a organizar outra coisa, e uhum. mais pra frente. E tudo no seu tempo, assim, sabe? Ai, que bom, porque a gente tem o costume de fazer tudo junto, né? Tudo. E é apressado é, demais, é, né? Eu, né? A gente tem muita pressa de, tipo de viver, eu. parece. Fazendo meus aniversários, que era tipo, semana que vem. Nossa, é verdade. <risos> Esse ano. Eu não fiz. Esse ano eu não fiz. Verdade, não fiz. por quê? Eu fiz só, lembra que eu convidei vocês? Sim, só eu não convidei aqui. a família e fiquei na sua casa mesmo. Na minha casa. Também tinha isso das gravações, né, amiga? Eu tô gravando muito, muito, muito. Por isso que eu falei, nossa, que bom que deu certo. Porque, graças a Deus, tá sendo... Oi, você só, você só recebe uma semana antes, é Uma isso? semana antes. Hoje eu recebo o cronograma da semana que vem. Hoje aí, é quarta. Hoje é quarta. Chocada. Entre quarta e quinta a gente recebe. E aí, na semana seguinte... Da semana seguinte, aí a gente só consegue se programar, tipo... E aí você não, você não consegue nem dias. pensar numa viagem, no, sei lá... Não, mas na tudo em cima da hora. Tipo assim, Natal para. Depende. Depende. Agora, hum. carnaval, teve muita gente que gravou. 